আসসালামু আলাইকুম বেশ কিছুদিন পর আবার কথা হচ্ছে আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছো সো আমাদের গত ক্লাসে আমরা শুরু করেছিলাম লেকচার 10 ফান্ডামেন্টালস অফ স্ট্র্যাটেজিক এইচআরএম এর মধ্যে আমরা শুরু এইচআরএম এর সংজ্ঞা দেখেছিলাম এইচআরএম এর দুইটা ডুয়াল नेचर দেখেছিলাম তারপর এইচআরএম এর ফাংশনস দেখছিলাম এইচআরএম এর চারটা ফাংশন ছিল এটা হচ্ছে স্টাফিং এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট নাম্বার 3 হচ্ছে মোটিভেশন এবং নাম্বার 4 হচ্ছে মেইনটেনেন্স ওকে আচ্ছা এর মধ্যে আমরা প্রথম দুইটা ফাংশন স্টাফিং এবং হচ্ছে কি ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট এই দুইটা অলরেডি পড়ে ফেলেছিলাম এই দুইটার মধ্যে কয়েকটা পয়েন্ট আছে পয়েন্টগুলো এক লাইন এক লাইন করে আমরা বুঝেছিলাম বোঝানো অলরেডি হয়ে গিয়েছিল তাও মনে রাখার সাথে আরেকবার একটু বলে নেছি স্টাফিংটা হচ্ছে মেইনলি তোমার যে ক্যান্ডিডেট থাকবে যারা তোমার अप्लाई করবে সার্কুলার দেখে ওইখান থেকে লেভেল বেস্ট যারা থাকবে ওদেরকে বিভিন্ন ভাবে যাচাই বাছাই করার মাধ্যমে তুমি লাস্ট অফ অল সিলেক্ট করা আর ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে তোমার যখন এমপ্লয়ি হয়ে যাবে কোম্পানির জন্য তখন তোমার কোম্পানি সম্পর্কে বিভিন্ন কোম্পানি রুলস রেগুলেশন জানানো কোম্পানির বিভিন্ন ট্রেনিং দেওয়া বিভিন্ন সেলফ ডেভেলপমেন্ট করা ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট করা এগুলো হচ্ছে ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টের মধ্যে পড়ে এগুলো এইচআর এর কাজ এখন আমরা আজকে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে এইচআর এর তিন নাম্বার ফাংশন সেটা হচ্ছে যে मोटीभेशन ओके मोटीभेशन बोलते आसल बुझी को पार्सन के सब समय इन्सपायर करा ओके मोटीट करा कम्पानी सम्पर् पजिटिव धारणा जन्मानो ताके हे यही बेनिफिट दे रखम टाइपर बेनिफिट वेलफेयर एक्टिविटीज बेनिफिट दे मेडिकल बेनिफिट प्रोविनेंट फंड टाइपर जो बेनिफिटगूला रिवार्ड कम्पेन्सेशन यूला देर माध्यम ताके अलवेज क्यों मोटीट करा तो एक देखी प्रथम पॉइंट की थिरीज एंड जब डिजाइन एखे हे एनवायरमेंट एंड वेल कन्स्ट्रक्टेड जब फैक्टर हेभिली इन एमप्लय परफरमेंस हे कम्पानी जो एनवायरमेंट कहेश वेल कन्स्ट्रक्टेड जब जबर जी धरण जब जी व्यवस्था जो जब टा कम केपेबल की ना ये करते पर ना एरक एक कन्स्ट्रक्टेड जब जदि थे एमप्लय परफरमेंस अनेक हाई है ये एक मोटीभेशन फैक्टर तपर नम्बर टू हे परफरमेंस एप्रेजाल एप्रेजाल मैं हे कि प्रशंसा करा एप्रेज करा को भलो क्या कर प्रशंसा करी ना एखे कि लेखा आज देखी स्टैंडार्ड फर इच एमप्लय मास्ट प्रोवाइड फिडबैक दैट मीस परफरमेंस जो करमप्लय अवश्य एप्रेजाल दीते एप्रेज करते हैं प्रशंसा करते हैं तो हमें से आो मोटीभेशन पाए क्ज करते गले देखी क्यों जो भलो बोले भलो लागे और इन्सपायर हो क्या करार्ज नम्बर थ्री हे रिवार्स एंड कम्पेन्सेशन एट हे मास लिंक विटुईन कम्पेन्सेशन एंड परफरमेंस दैट मीस तुम जत बे परफरमेंस दीवा तुम तिवार्ड पा मानिटरि रिवार्ड बोनस विभिन्न मेडल विभिन्न पुरस्कार ओके यू रिवार्ड हिसाब से पाव जाए लास्ट अफ अल से एमप्लय बेनिफिट शुड कोअर्डिनेट उ पे फर पे फर परफरमेंस प्लान दैट मीस एमप्लय जे आदार्स जो विभिन्न बेनिफिट पाए वेलफेयर एक्टिविटीजगू जमन तुम्हें मेडिकल को डिसकाउंट बड़ो बड़ो माल्टिनेशनल कम्पानीगू जो है जो मेडिकल लैबेट स्कोयर जो गल एक डिसकाउंट कार्ड दिए देखने जो देखाना है तो हमें फिफ्टीन पार्सेंट बा टेन पार्सेंट एरक डिसकाउंट पाए तुम विभिन्न इन्स्योरेंस प्रोविनेंट फंड जेटा बोले वार्कार पार्सनल प्रोविनेंट फंड डब्ल्यू पी पी एफ ओके यू कम्युनिकेशन एमप्लय रिलेशन सब समय एमप्लय कम्युनिकेशन रखते हैं और तरह एक भलो रिलेशन बजाय रखते हैं ये इचार एक प्रधान क्ज एचार देखा दे जो कम्पानी क्योंकि एमप्लय एचार भलो रिलेशन थे ना इचार सब समय एक डमिनेटिंग पजिशने थकते चाय बाट ये करते हैं एक फांगशन से सब समय एमप्लय भलो एक वेल बिंग वेल मैनार्ड एक हारमोनियस एक सम्पर्क रिलेशन रखते हैं ओके अच्छा लास्टे कि लेखा देखी जब लयल्टी हेज़ डिक्लैन ओवर द पास डिके दैट मीस हो এইচআর এই ফাংশনগুলো যেহেতু করছে না মানে সঠিকভাবে যদি দেখা যাচ্ছে যে অ্যানালাইসিস করে যে অ্যাকচুয়ালি যে ফাংশনগুলো করা দরকার অ্যানালাইসিস করে দেখা যাচ্ছে যে এইচআর এই ফাংশনগুলো ঠিকঠাকভাবে অনেক কোম্পানিতে করছে না দ্যাট এই জন্য যেটা হচ্ছে যে জবজের যে লয়ালিটি জবের যে লয়ালি জবের যে রেসপন্সিবিলিটি এমপ্লয়িদের সেটা আস্তে আস্তে কি হচ্ছে কমে যাচ্ছে ওকে আচ্ছা তার কারণ হচ্ছে কি এই ফাংশনগুলো যদি করতো তাহলে হচ্ছে কি এমপ্লয়িরা ওইরকমভাবে স্যাটিসফাইড হতো আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে নতুন একটা টপিকে চলে আসি সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ইনফ্লুয়েন্স অন এইচআরএম আমরা একটু আগে দেখলাম এইচআরএম এর চারটা ফাংশন আচ্ছা এখন আমরা দেখব যে এইচআরএম এর উপর হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এর উপর চারটা ব্যাপার আছে চারটা এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর আছে যেটা ইনফ্লুয়েন্স 
বিস্তার করে মানে সব সময় প্রভাব বিস্তার করে এর মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ডাইনামিক এনভায়রনমেন্ট তারপর হচ্ছে তোমার ম্যানেজমেন্ট থট তারপর হচ্ছে লজ এন্ড রেগুলেশনস আছে আর লেবার ইউনিয়ন এই চারটা জিনিস এইচ আর এমের উপর ডমিনেট করে বা ফ্যাক্টর বা ইনফ্লুয়েন্স প্রভাব বিস্তার করে ওকে এই যে কি এখানে লেখা আছে এক্সটার্নাল ইনফ্লুয়েন্স এফেক্ট দ্য এইচ আর এম ফাংশনস আচ্ছা এর মধ্যে আমরা প্রথমটা একটু দেখি আমরা সবগুলো দেখব না আমরা প্রথমটা একটু দেখব ডাইনামিক এনভায়রনমেন্ট বলতে আসলে আমরা কি বুঝি এটার কোন কোন পয়েন্ট আছে যেগুলো এইচ আর এমের উপর প্রভাব বিস্তার করে এখানে আমরা দেখব দেখো কিছু কিছু দেওয়া আছে পয়েন্টগুলো যে একটু মানে ওলট পালট করে দেওয়া আছে আমরা একটু দেখি globalization তারপর হচ্ছে ওয়ার্ক ফোর্স ডাইভার্সিটি টিমস চেঞ্জিং স্কিল রিকোয়ারমেন্টস কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট তারপর ডানে দেখি ডিসেন্ট্রালাইজ ওয়ার্ক সাইটস টেকনোলজি এমপ্লয়ি ইনভলভমেন্ট এথিক্স ওকে এই জিনিসগুলো আমার ডাইনামিক এনভায়রনমেন্ট এগুলো হচ্ছে এইচ আর উপর এইচ আর এমের উপর প্রভাব বিস্তার করে ওকে আচ্ছা গ্লোবালাইজেশন বলতে আমরা বুঝছি সেটা হচ্ছে আমরা এখন জানি বৈশ্বিক যুগ বিশ্বায়নের যুগ এখানে হচ্ছে গিয়ে যে যত বেশি অন্যান্য কান্ট্রির সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে যেহেতু আমাদের টেক্সটাইলের ব্যাপার আমাদের ফরেন কান্ট্রিগুলোর সাথে কমিউনিকেট করতে হয় সো গ্লোবালাইজেশন অবশ্যই দরকার যদি এটা থাকে তাহলে দেখা যায় যে আমার কি হয় এই চার এমের উপর একটা প্রভাব বিস্তার করে যে আমি যত বেশি আমার কান্ট্রি অন্যান্য কান্ট্রির সাথে আমি গ্লোবালাইজ ওয়েতে আমি বিজনেসটা করব আমার তত স্কিলফুল আমি ম্যান পাওয়ার পাবো তারপর হচ্ছে ওয়ার্ক ফোর্স ডাইভার্সিটি দুই নম্বর এটার মানে হচ্ছে গিয়ে আমার বিভিন্ন ধরনের আমার হচ্ছে কাজ করা বিভিন্ন জাতের বা বিভিন্ন টাইপের আমার যে জব থাকবে একটা কোম্পানির মধ্যে এগুলো আমার করতে পারা ওকে আচ্ছা তারপর টিম টিমস হচ্ছে টিম ওয়ার্ক করা এটা একটা এনভায়রনমেন্ট যে আমি যত বেশি টিম ওয়ার্ক করবো আমার তত টিমটা তত স্ট্রং হবে আমার প্রোডাক্টিভিটি তত বাড়বে চেঞ্জিং স্কিল রিকোয়ারমেন্টস আমার যে স্কিলগুলো দরকার যখন যেটার জন্য যে টেকনোলজি আসবে যে মেশিন আসবে এগুলো যাতে এইচআর প্রোভাইড করতে পারে এই ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে তারপর হচ্ছে কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্টের মধ্যে যে জিনিসগুলো আছে ফাইভ এস সিক্স সিক্স আমার টিকুয়াম টেক্সটাইল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট এই কোর্সটায় কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট নামে তিন নম্বর একটা চ্যাপ্টার পড়বো যদি পরে থেকে তাহলে তো পড়েছি আর নাহলে আমরা দেখবো সেখানে ফাইভ এস সিক্স সিকমা টাইজেন জাস্ট ইন টাইম এগুলো আছে কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট করার জন্য এই টার্মগুলো এই মেথোডোলজিগুলো ইউজ করা হয় সো এইগুলোর দিকেও এইচ আর খেয়াল রাখতে হবে এগুলো হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ডাইনামিক এনভায়রনমেন্ট তারপর ডানে দেখি ডিসেন্ট্রালাইজ ওয়ার্ক সাইড দ্যাট মিন্স বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ক সাইড আছে যেমন বিভিন্ন সেক্টর আছে নিটিং সেকশন ডাইং সেকশন ওকে ওয়াশিং ফিনিশিং এই জিনিসগুলো হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজ আকারে থাকবে এগুলো সম্পর্কে আমার স্কিলফুল থাকতে হবে সবগুলো সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত বা ভাস্ট এক্সপান্ডেড আইডিয়া থাকতে হবে তারপর হচ্ছে টেকনোলজি টেকনোলজিক্যালি আমার যত বেশি আমি সাউন্ড হবো তত আমার প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে আমার হচ্ছে গিয়ে আমার এফিসিয়েন্সিও বাড়বে এমপ্লয়ি ইনভলভমেন্ট প্রত্যেকটা কাজ আগে দেখা যেত যে কোম্পানির যে কোনো একটা কাজে একদম টপ ম্যানেজমেন্ট ওইখানে ওরাই রিলেটেড থাকতো বা টপ ম্যানেজমেন্ট যাদেরকে বলে দিত ঠিক তারাই থাকতো এখনও ওইরকম আছে এরকম বৈষম্যতা বাট আমার হচ্ছে কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট পেতে হলে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সব সময় সব কাজে এমপ্লয়ি ইনভলভমেন্ট একদম লয়াল অনুযায়ী এমপ্লয়ি মানে ইনভলভমেন্ট থাকা লাগবে দ্যাট মিন্স একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এফিসিয়েন্ট হয়েতে আমার এমপ্লয়ি ইনভলভমেন্ট থাকা লাগবে আর লাস্টে একটা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে এথিক্স এথিক্স মানে মূল্যবোধ আমার এমপ্লয়ি যত সুবিধা পাবে যত বেনিফিট পাবে এইচআর এমপ্লয়ির জন্য যত বেশি কাজ করবে তাদের ওয়েলফেয়ার বেনিফিটসের জন্য যত কাজ করবে তার এথিক্স তত বাড়বে সে কোম্পানির প্রতি আরও কি হবে হোল হার্টেড কাজ করবে ইন্সপায়ার্ড হবে তা কি এখানে লাস্টে কী লাগা আছে দ্য অনলি কনস্ট্যান্ট ইন লাইফ ইজ চেঞ্জ মানে আমার চেঞ্জ দরকার আমার এই এনভায়রনমেন্টগুলো যত বেশি চেঞ্জ হবে আমার কোম্পানি তত বেনিফিট হবে কারণ এমপ্লয়ি এফিসিয়েন্ট এবং এফিস প্রোডাক্টিভ ওয়েতে কাজ করতে পারবে এটা আমার গেল প্রথম একটা ডাইনামিক এনভায়রনমেন্ট এটা হচ্ছে কি প্রশ্নটা আমরা পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে কি এক্সটার্নাল ইনফ্লুয়েন্স অন এইচ আর এম এর মধ্যে আমরা প্রথম পয়েন্টটা দেখলাম ডাইনামিক এনভায়রনমেন্ট আচ্ছা এর আগে দেখলাম এইচ আর এ দুইটা ফাংশন তারপর এখানে হচ্ছে লজ এন্ড রেগুলেশন আছে যে রেগুলেশন বা যে ল থাকে এগুলো সব সময় কি করে এগুলো এইচ আর এমের যে কাজ আছে এগুলোর উপর অনেক সময় প্রভাব বিস্তার করে যেমন একটু বলি যে এইচ আর বুঝতে পারছে তাদের এক্সপিরিয়েন্সের উপর বেস করে যে আমার এমপ্লয়ির জন্য এখন এটা দরকার ওইটা দরকার বাট কোম্পানি লজ এন্ড রেগুলেশন এটার বিপরীতে আছে সো এইচ আর চাইলেও এই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে না যে এখন এই মুহূর্তে এটা দরকার সেলফ আমার সেফটির জন্য বা হেলথের জন্য বা কোম্পানির জন্য এমপ্লয়ির জন্য এটা দরকার বাট লজ এন্ড রেগুলেশনের বাধা প্রতিবন্ধ বন্ধকতার কারণে কনস্ট্রেন
क्वेश्चन और फोर्स मध्य दुई का देखल लज एंड रेगुलेशन एक हम डायनिक एनवायरमेंट देख लेक्स क्लस इनशाला मैनेजमेंट थट और लेबर इनियन लेबर इनियन इम्पोर्टेंट जिसगल इनशाला देखो सो से पर्यत सबा इनशाला भलो थको आबा इनशाला कथा आल्ला हाफिज